，你为什么跟着我？你这不是白问啊！我要就这么一走了之，岂不是承认我杀害了周芷若跟谢逊，为了还我清白，我必须跟你共进退？哎，张无忌啊，你去哪儿？东郊思源啊！理清了所有的可能和不可能，唯一的线索就是丐帮了。你怀疑他们，所以要去东郊思源了？我说的没错吧？要去东郊苏园就得快点。有段时间了，中的是内家掌力，而且致命的是胸口这一剑。谁谁杀了七师叔？大师哥，那边有座废院，咱们去查一查吧。哎，你干什么？是大师伯和六师叔。哎，开什么玩笑？你现在和我在这边，让他们看到了，他们会怎么想啊？老头，我们现在共处在这废园当中，虽然我们光明磊落，可是你师伯并不会这么想啊。再说，在这之前，我把他们关在万安寺里，仇人相见极为不便。这七弟留下了话，就不见了踪影，我担心他出了意外呀。莫七侠这些年来早已威名赫赫，武功已经今非昔比了。我想，就算会遇上什么强敌，那他一个人应该还对付得了。嗯，我倒是不担心七弟，只是青书这孩子，不知道现在身在何处。七弟到北路寻找青书，似乎已经找到了什么线索。只是他在天津客栈匆匆留下的八个字，却叫人猜想不透啊！门户有变，急需清理。在咱们武当门下，莫非是无忌这孩子？也许是我胡思乱想，无忌绝不会做出什么败坏门户之事。我信得过他，我是怕赵敏这妖女太过奸诈恶毒，无忌年少，血气方刚，火于美色，别像他爹爹一样，闹得身败名裂。嗯，里面有人。啊，无忌，无忌哥，你们，七弟，七弟，七弟呀！你妖女，还我七弟的命来！大师伯，七师叔不是他杀的，你，你竟敢向着他说话！我，我不到的时候，七师叔他已经你是你，你说什么？住口！无忌，枉费我如此的疼你，你这个人面兽心的东西！我，我，大师伯，你如何打我骂我都无所谓。你不能冤枉我，大师伯。人是我杀的，要找就找我。你承认最好。六师叔，好哥无忌，你竟然和袁冰妖女通气。你不要冤枉张无忌，有事就找我。我不要你为我承担。反正，在别人的眼中，我已经是一个奸诈恶毒的妖女，我不在乎多一条罪名。你们俩都给我闭嘴！莫七弟的尸体在此，而你们两个鬼鬼祟祟躲在此处，你们说给谁听？谁能相信这是真的吗？大师伯，不是我，也不是赵敏，其实说不是我们杀的。张无忌，你虽非武当门人，可是你跟武当根本脱离不了关系。今天我夙愿求你，要替武当清理门户。赵、啊、敏、啊啊啊啊啊，你别管，要大师伯杀了我吗？张无忌，我。不会，你为什么要顶我穴道？对不起，我不能让你杀了吴七哥。快把我解开穴道！他不会杀人的。不会。吴七哥，你不能冤死
你也不能够让真正的凶手逍遥法外。你快走，一定要找到真凶，为自己洗刷冤屈、啊。抢无忌，大师伯，六师叔，无忌给二位磕头了。等我找到杀害莫七叔的凶手，我再给两位负荆请罪。七师叔，七师叔，我一定会为你找到凶手的。大侠是武林高人，却如此不明事理。莫七侠如果真是张无忌所杀害，他大可以杀害你们。更何况，他忍心杀害莫七侠，更忍心加害于你们。宋大侠，你的心思一向细密，请你自己想清楚吧。我们先找到你义父，沿路再探访杀害莫七侠的真凶，还有杀害你表妹的凶手。你说什么？莫七侠是你杀的吗？为什么你的师叔伯都认定是你呢？你以为是我杀的吗？为什么你又认定是我？难道只能你冤枉别人，不容许别人冤枉你？亲身经历，才知道世事真的难以夺测。直到此刻，我才深切知道了深蒙不白之冤的苦楚。此刻的心境，比凌迟还要苦楚。任意识之冤屈，才是大丈夫的行径。天下没有不能水落石出的事，赵无忌。你务必要找到杀害莫七侠的真凶，替他报仇，才不会枉费武当诸侠疼爱你一场。教主，我们已经做好随时撤离的准备，只是教主，我的私事我自己会解决，你们要以大局为重。是，拿着。下药之后，你也可以假装昏迷，等着我们上山之后，把你绑住，和你太师傅、令尊大人、众师叔关在一起，那样就没有人会怀疑你。陈大哥，你必须承诺，不可以损伤家父半分，也不能丝毫折辱于他，否则小弟即使身败名裂，也绝不干此不孝勾当。放心，既然我们以兄弟相称，那么你老爹也就是我们的尊长，我们自然会对他老人家尽子侄之礼。这个你拿着，事成之后发个信号，我们就上山。去找芷若了，啊，嗯，这是张无忌杀害的。勉强，我不是跟你说过了吗？
不是亲眼所见，不必断言。师傅，我相信无忌，他不是犯上杀师叔的人，不准再提此事。先把生骨放入祠堂，择日下葬。宋师兄，宋师兄，给谁的？啊，给太师傅还有师叔师伯他们沏茶。送秦叔成功了。嗯嗯。来。人说家贼难防，青叔兄弟。今天能够如此顺利，你功不可没。哎，陈长老，下一步该怎么办呢？留下他爹和张三丰，其他的全干掉。陈大哥，你不可以杀人。我只答应不杀你爹和张三丰，其他的我可没给你承诺。不行，青叔兄弟，要成大事，必须要心狠手辣。再说，你连七师叔都能杀，那其他人……陈大哥，你曾下过重誓，绝不泄露此事，你怎么？我嘴快，对不起。不过这已经无所谓了，反正武当派已经掌握在丐帮手中。嗯，接着前置明教，天下就唾手可得了。嗯，不错。陈长老，嗯，陈长老，我来发生。啊，你确定？是的，陈长老，陈大哥，发生什么事了？没有发现张三丰，我明明下了药了，不可能的。无量寿佛。既然识破了你的阴谋，自会有办法防卫。贫道在此，奉劝丐帮的朋友们，不要做无谓的困兽之斗。请问哪一位是史帮主？史帮主，是否见过张真人？武当派和丐帮一向是井水不犯河水。史帮主为何率众来算计我武当？呃，这丐帮为重振邦威，自然先拿武当派开刀，别无他意。你是丐帮八代长老陈友谅，张真人，你果然是一代宗师，慧眼洞察识破我们的计划，晚辈甘拜下风。看这情形，我丐帮想全身而退已经是不可能的了。你们丐帮一个也别想离开武当，那就硬拼了。
我们根本没把你们放在眼里。在我等一搏之下，你们也休想占得便宜。慢慢慢慢慢师傅，他们，贫道乃出家之人，不忍见血溅武当山。贫道今日不计前嫌，指望贵帮主就此打住。同是武林同道，何不和平共存？呃，对，对对对对对，呃，张真人说的对，我们丐帮和武当呢，应该能和平共存。师傅，有道是冤家易解不易结，请史帮主牢记教训。呃，我,我会的。呃，啊，走走走，走啊！快快走！哎哎哎，各位，哎，走啊，走啊，走啊！七叔，我要当着你七叔的面给他讨个公道。我没杀七叔，是陈友谅。就算是陈友谅，那么好，你跟我说，你七叔的死是不是跟你有关系？我，我，你七叔虽然个性暴躁，但他绝不会是个不明是非的人。一定是你做出了不法之事，他才会用门户有变、急需亲力的警句。我承认，我承认是我做出了有鬼门风的事，但我也是被陈友亮设计的，并非出自我本意啊！七叔丧命虽不是我所为，但我也日夜自责啊！那下药的事呢？也是被陈友亮要挟逼迫的。我就对你耳提面命，大丈夫头可断，血可流，绝不能屈服于威迫利诱而为非作歹。可是芷若，他有芷若的贞洁来。爹，为了个女人，你不惜出卖良心，陷害掌上。知错了，晚了，太晚了，太晚了。滔天大罪呀！宁师一定要杀了孩儿了。听说，你唯有一死，才能对得起你七叔，对得起武当的列祖列宗。孩儿因良心自救，要杀的轻了一些，还好没有酿成大祸。
，现在说什么也是与世无补了。爹，反正我活着也是生不如死。今天如果能死在我亲爹的手上，也无憾了。这才是男子汉，青书，你放心，你爹会一块陪着你到黄泉路上，为你七叔磕头谢罪。子剩下这等忤逆儿子，差点害了武当。弟子愧对恩师，师傅，你就让我亲手宰了这个畜生吧。你们父子的对话我都已经听到了，青书罪不足死，罪魁祸首乃丐帮的陈友谅。师傅，弟子剩下这等忤逆儿子，弟子唯有。大师兄，师傅已经说了，你就别坚持了。大师兄，我说句公道话。青书纵然有过，也只是逐出师门之罪呀、啊。就此决定了，宋青书，从今日起你非武当弟子，今后你不可以以武当派自居，行走江湖应本着行侠仗义、造福乡里，若有违反道义，绝不宽待。青书给太师傅，爹爹，三叔六叔磕头。爹。是啊，在找你义父和周姑娘之前，先得吃饭把肚子填饱再说嘛。不理你了，我才不会跟自己的肚子过不去呢。奇怪，他怎么晕晕的？你。你在饭里面下了，你下了。哎、啊，赵姑娘，你言之无物，我内心的确关心在乎你。为了你的安全，实不希望你与义父相见。倘若义父确实落入丐帮之手，丐帮则会以他来挟制名将。眼前。当不是对义父有所伤害，只是屈辱难免。但只若冰清玉洁，遇上了陈友谅之险毒，宋青书之无耻，若遭逼迫，唯有一死。言念及此，寻人之心，即如焚。资质再三，不得已出此下策。不相瞒，与灵蛇岛时，我已好芷若的石香软晶之毒，由义父做主，与芷若定口头之亲。待寻得义父芷若之后，当谋粮食，再当面之亲。
奇怪啊，全城的叫花子都不见了，难不成丐帮有什么大事？这是我明教主联络指引的暗号。朱堂主，教主回来了。参见教主，我不是要你撤离此地吗？你怎么还在？弟子无意中得知丐帮的行踪，因一直找不到教主，故于城内留下本教火焰记号，盼能将此讯息禀告教主。丐帮人都去哪里了？卢龙城，听说是参加丐帮新晋的六代宋长老的婚礼。宋长老，多谢帮主，授予弟子亲书，六代弟子之位。宋长老，来，端上酒，端上来。时间来，张信，你再敢往前走一步，周芷若就香消玉殒。芷若，我被点了穴道，不能动。宋师哥，哼，我现在已经不是武当派的了，你就不必跟我称兄道弟的。张无忌，你来的正好，我们两个人的账也该算一算了。什么账？张无忌，你不是正式拜门学艺的武当弟子，可是从小张三丰，还有所有的武当上下都特别疼你，还照顾。那个时候我性子就不平衡，长大了，你狗屎运好，得到了武学机缘，我就更不服了。尤其是我名门正派。一向与明教魔道为敌，你张无忌竟然当了魔教教主，张三丰反而以你为荣，哼，凭什么？厚此薄彼。宋师哥，听我把话说完。最可恨的是，我都跟你直说过我喜欢芷若，你竟然不顾道义，横刀夺爱。芷若是无辜的。你别因为我俩的问题牵连到他，我不管。张无忌，我今天警告你，你要是敢轻举妄动，我宋青书宁为玉碎不为瓦全
，情愿跟你同归于尽。反正我什么都没有了，我一无所有，早就不在乎这条命了。好，那你说，你要我怎么做，你才愿意放了芷若？我，哈哈哈哈哈哼，张教主。在下陈友谅，是青书兄弟的结拜大哥。我代表青书跟你谈个条件，只要你答应，我保证放了周芷若。你说，这是本帮的五毒师心散，我要你整瓶服掉。你放心，五毒师心散不会要你的命，只会让你昏迷、失去心智。然后，哼，我开门见山的跟你说好了。等你昏迷以后，我们就卸了你全身武功，让你成为一个废人。答应的话，我就放人；不答应，大家同归于尽。周芷若的性命取决于你的一念之间，张无忌。现在还给你，也是理所当然。再三，我们是夫妻，你有难，我怎能苟且偷生，弃你不顾方家慧林本帮不知有何见教，尊姓大名，可否见识？幻元霹雳手程坤在哪里？请他出来相见。幻元霹雳手程坤是金毛狮王谢逊的师傅，而这位张教主是谢逊的义子，该问他才是。你是谁呀、啊？在下陈友谅，丐帮的八代长老。丐帮难道没有帮主？任由你一个八代长老代帮主出面吗？你，啊，啊，啊，啊，嗯、我就是石火龙啊。石火龙啊，行不改名，坐不改姓，在下石火龙便是。哼，你也配自称是史帮主啊？姑娘，你擅闯丐帮总坛，我们已经对你礼让三分，还胡言乱语、出言不逊、侮辱我们帮主，嗯、你到底是谁？别管我是什么人，你们可认得这根打狗棒吗？哎，这不是我们丐帮的吗？啊，就是啊，他怎么就是在他的身上呀？帮主，这小姑娘拿的打狗棒是真的还是假的？我我看肯定是假的。啊，对对，假的、哎就是。好啊，既然你认为这根是假的，那么你把真的打狗棒取出来。比对比对，哎，这这这，哎，打狗棒是丐帮的至宝，怎能轻易示人呢？再说今天我也不曾携带，万一丢失了，岂不坏了我们丐帮的名声？对呀、啊。
。这句话你说的太不成体统。身为丐帮帮主，怎么会怕打狗棒失落呢？张教主，有一事相求。姑娘，请说。请张教主把那冒充史帮主的大骗子揪出来。张无忌，乐意代劳。想误十八掌，竟是如此脓包吗？哎，哎，快、哎、走、哎！不许打我帮主！我、嗯、就，我就，你是谁？竟、这、敢、个、冒充史帮主？不关我的事，是陈长老让我干的。哎、谁有量呢？快追他们回来！今天这事儿，多谢姑娘了。若非姑娘拆穿此人奸谋，我们至今还蒙在鼓里。姑娘姓名可否告知？必帮上下同感大德。小女子幽居深山，自来不与外人往还，姓名也是没有什么用处的。至于这位小妹妹，你们之中难道没人认得她吗？他的相貌好像史帮主的夫人，莫非？不错，他姓史，名红石，是石火龙史帮主的独生女儿。石火龙临危之时，要他夫人抱了这个孩子，携带打狗棒前来找我。姑娘，你说史帮主已经归天了，他老人家是怎么死的？史帮主是丧生在混元霹雳手程坤的手下。请问姑娘，这史帮主过世有多久了？十月初六，距今两个月有余了。这就怪了。据在下所知，这混元霹雳手程坤三个月前命丧光明顶，怎可能杀死史帮主呢？程坤杀害史帮主时，史夫人也挨了程坤一掌。伤势颇重，他长途跋涉来到舍下，已然奄奄一息。他口口声声说是程坤所为，我相信史夫人所言，不会有假。那只有一种可能，在光明顶上，程坤是诈死。程坤不知与老帮主有何仇怨，竟下此毒手。这就要问他了。你，你叫什么名字？竟敢假冒史帮主！快说！呃，我我我说，我说我说，呃，小人名叫赖头龟刘敖，本是山西谢县乱石岗山寨中的一名头目。半个月前下山做没有本钱的买卖，哼，撞见了陈长老还有他的师傅，他们说我长得像史帮主，网开一面没有杀我，要我到这儿来乔办史帮主。各位各位，小人就是有天大的胆子，也不敢来戏弄各位啊，只是小人的命捏在陈友谅的手里。所以不得不听命于他呀。不对，陈友谅出身少林派，他师傅应该是少林高僧，陈坤怎么会是他师傅呢？不错，这陈友谅的师傅一定是陈坤。张教主，这陈坤为躲避我义父金毛狮王，化名元真，混入少林寺拜空剑神僧为师。此事显而易见，他师徒二人妄图独霸天下。所以杀害了史帮主，命这小毛贼冒充，做他们的傀儡，这奸计不可谓不毒，野心不可谓不大。难怪陈友谅要挟制明教，对付武当。哎，宋青书呢？宋师哥也溜了。姑娘有大德于必帮，丐帮不知何以为报。我先人和贵帮上代渊源甚深，些些微劳何足挂齿。这位史家小妹妹，你们要好好照顾。杨姐姐，丫头小妹妹，您的杨姐姐叫什么名字？住哪儿啊？我不知道。你和你娘不是住她家疗伤，怎么会不知道呢？我真的不知道
。陈友谅这奸贼，玩弄手段，累及丐帮，愧对天下英雄。张教主，丐帮多有得罪之处，请勿怪。啊，误会解开也就没什么了。只是我义父金毛狮王，如果在贵邦，还请出来相见。不敢有瞒张教主，谢大侠不在丐帮。至于这位周姑娘何时关入地牢，我们也不知经过。以为刘叔一封，我就会知难而退吗？你看错我了，我明明特莫尔既然认定的事，就绝不会因为任何因素而退缩。我管你有没有跟周芷若定亲，为了你，我曾经受了那么多的委屈，现在我就要争取到我应该得到的。喝点水吧。刚才要不是听了殷六侠说了所有事情的经过，真的没想到我关进丐帮以后发生了这么多的事儿。芷若，你是我未过门的妻子，咱们俩夫妻一体，这些话我就打算跟你明说的，不怪我吧。在丐帮，你能够为了救我而服毒，此恩此情，你又能说什么呢？啊，还有一件事，我说过，我什么事都不会瞒你。那天，那天当赵敏坚持要回来见义父，说有几句要紧的话要问他，我心里就开始起疑。现在回想起来，越想越害怕。你怕什么？义父的失心疯之症，发作起来，人事不知。当年他风急大发，竟要杀我娘，他的一双眼睛，就是因为这样给我娘射瞎。后来，到我出生的时候，他竟然又要杀我爹娘。幸而，后来听到我的哭声。他才神志清醒过来。我怕，我真怕。本来此话我是不应该说的，可是我确实担心，我那表妹英离的，是是被我义父杀的。不会的，义父人侠仗义，尤其是对我们晚辈更加慈爱，他怎么会去杀殷姑娘呢？我只是凭空猜测，当然做不得主。就算，就算我表妹真的是我义父所杀，那也是他救急突发，犹如噩梦一样，一定不是他老人家的本意。这一切的账，都要算在成坤这个恶贼身上。不会，肯定不会。难道我们中了十箱软金散之毒，也是义父做的手脚？难道你忘了吗？那种药，只有赵敏才有，义父又从何处得来？再说，义父双眼已瞎，他又如何细心细致的在我们的饮食中下毒呢？吴继格，我觉得。你就是千方百计的想为赵敏开脱洗罪，我没这个意思，我只是一直在想，这赵敏如果真是凶手，他躲避我义父都来不及，为什么执意要见他一面，还说有要紧事要问他？哼，赵敏他机智无双，他要是想为自己开脱罪名，怎么会想不出什么绝妙的法子来呢？吴继哥，你是天下第一等的老实人。说到聪明智谋，你不是他的对手。只有我，我只觉得世事烦恼不尽
，即使亲如义父，也叫我起了疑心。等到驱走援兵，大事一了，我只盼咱们俩就归隐山林，共享清福。你是明教的教主，倘若天如人愿，真的能够驱除援兵，那么天下的大事都在你明教掌握之中，怎么能容你去享清福呢？我的才干不足以胜任教主，我也不想当什么教主。倘若明教真的掌握了大权，那么这教主一职还得由一位英明睿智的人来担当。我是峨眉一派的掌门，肩上的担子极重。师傅把掌门的铁指环交给我之时，命我务必光大峨眉。就算你能够隐居山林，恐怕我也没有这个福分。你为这铁指环，跟你师姐们翻脸吧！我才不会在乎他们。可宋师哥对你真是一往情深，连殷柳叔都说了，他为你才不惜叛将逆父。你呀，如果有他对我一半的好，我就心满意足了。如果要我为你做那些不忠不义的事情，我也是万万不能的。为了我你不能，为了赵明你偏偏就能。你忘了你在灵蛇岛上发下的重誓，你说你要杀了赵敏，为殷姑娘报仇。可是你一见她的面，你为什么不杀她？你为什么把你的誓言忘得干干净净？你听我解释，如果我查明那屠龙刀和倚天剑真是赵敏所抢，我表妹英离正是他所杀害的，我当然不会饶过他。只是倘若他如果是清白的，那我也不能无端去杀害一个无辜的人呢、啊。我只怕，我只怕我在灵蛇岛上，因为一时冲动立错了志。怎么了？我说错了吗？没错。我只是想起，在万安寺高塔上，我也曾在师父面前发过重誓。正在灵蛇岛上，我对你以身相许之事，没有勇气把这重誓说出来。那你发过什么重誓？我在师父面前发誓说：倘若日后我嫁你为妻，我父母在九泉之下不得安宁，我师父也会变成厉鬼。日日夜夜与我纠缠，而我们的子孙，男的视师为奴，女的代代为娼。太毒了，这誓言太毒了。至于，你师父知道明教是个无恶不作的魔教，又以为我张无忌是个奸邪无耻的魔头，他才会逼你发此重誓。他如果活到现在，他就会清楚，明将是以反元救明、行侠仗义为宗旨。可是，可是他老人家已经无法知道真相了。他老人家如果地下有知，一定不会怪你背誓的。志若，你说，难道
我真是奸邪无耻的魔头吗？我现在还不是，可是将来你受了赵明的蛊惑，说不定就会变得奸邪无耻。张无忌永远就是张无忌。你要是不信，我也给你发个毒誓。云龙，你立下的任何誓言，都会因为誓言而改变。芷若，你我心里都有数，赵明他喜欢你。我是怕，赵明他会为了你不放过我。凭良心说，在武功和智谋上。我都跟他差得太远。你放心，我一定会尽心竭力的保护你，我不会让赵敏动你任何一根毫发。唐若，有这么一天，我死在赵敏手里也就算了。我怕的是，你会受他的迷惑，信了他的花言巧语，中了他的圈套，就反过来杀我。到那时我才死不瞑目，真是杞人忧天了。在这个世界上，有那么多得罪我、害过我的人，我都没有杀他们，怎么会来杀你呢？你记得。这一剑是你刺的，你刺得我越深，我就爱你越深。我这都是真心话呀！一报还一报。将来，你就是一剑刺死我，我也不会后悔的。好了，咱们不要说这个了。咱们日后如果找到了义父，就叫他给咱们俩成婚，咱们从此行走不离，白头偕老。只要你喜欢，再刺我几剑都行，我连重话都不会说一句的。但愿你言而有信，不忘了今天的话。爱妻珠儿英离之母，珠儿，就是那个以千蛛万毒手伤我的那个丫头，贝师妹。师姐，把这座坟给我挖开！啊、师姐，听着，挖开！师姐，是座空坟。这跟我们没关系。上次是金花婆婆把周芷若带走的，由此推断，周芷若一定来过灵蛇岛。哎，芷若，前面有家客店。嗯有没有客房啊？哎，有啊，哈哈，楼上就有。走。这有
有亮了。陈有亮来京城绝不寻常，大家已经知道他们住在这儿了。这是师傅让草民带给王爷的厚礼。洛阳王府的叛徒果然是厚礼。陈有亮，本王将重用于你。谢王爷。敏敏，你回来了。我累了。是我的女儿敏敏吗？是妹妹啊。以她的个性，要是看到你还活着，一定会大发脾气的，甚至闹得天翻地覆。变了，完全变了一个人。爹，我去。不，你先把虎头陀关进地牢，再安顿一下陈友亮。是。事情都办完了，想不想谈谈？如果你气不过，你尽可以发泄，不要闷坏了身子。我有什么好生气的？你哥哥的事，你被骗了，被戏弄了，被设计了。七王爷的主意是不是？我知道爹不会对我做这么毒的事，所以我不气爹，不气爹。那就好，那就好。爹还有事吗？啊，没事了，没事了。你好好休息吧。七王爷，你既然这样对我，那就怨不得我了。掌柜的啊，公子有什么事？肚子有点饿了，你帮我送几个菜送到房里去。好嘞，马上就送。朝廷重饭，重饭有，重饭有，哎呦，好厉害！哎呀，这个人，这菜大，这不是饭有。范瑶，啊，你认识啊？就是虎头陀。哼，你还生他气啊？算了，这是过去的事了。不过，提起他的时候，心里还是有点不舒服。无忌哥，你要救他？是啊，范瑶是我的属下，我明知道他的生命有难，身为教主的我。能坐视不顾吗？可是，亲王府公开行刑，必定戒备森严，你怎么救人？这，无忌哥，不管你打算怎么做，我一定都陪在你身边。哎，不需要。我们既是夫妻了，就应该同生共死。公子。公子啊，有位姑娘让我把这个包交给你，没你事了。赵敏，他果然很厉害。知道我们在大都，知道我们住在这儿，知道你救范瑶。无
不及格，你要想清楚，不能中了赵敏的奸计。中计？难不保他来一个请君入瓮，到时候再以十面埋伏来抓你。可如果范瑶真要被行刑怎么办？不管赵敏是不是有计谋，为了救我属下，我都要试一试。那，你打算劫法场？不，我打算去法场的路上就下手。你帮我制造混乱，声东击西，以利我救人。芷若，大师姐，皇天不负有心人，从灵蛇岛我一路追来，终于让我找到你。铁指环给我，不行，不行，也得行。我已经给过你一次，不可能再有第二次。哼，那就别怪我不客气了。大师姐，我有急事在身，先让我办完事再说。快！呀呀呀！快！大师姐，快停手，要不然我不客气了。哼，你有多少斤两我还不清楚吗？有本事尽管使出来。
你这是什么功夫？等我回峨眉正式接任掌门之时再告诉你。哎，大师姐，听着，今天的事情谁也不准说出去。是是。王爷。王儿，王儿，王儿，爹，王儿，不能死，爹，你不能死，听爹的话，你不准死，你不准死，王儿，王儿。小心处理，不要被人发现。是。皇上密诏，要我火速进宫。什么事啊？啊，为了七王爷。七王爷，七王爷怎么了？他又对您施压了？不是，才发生不久，小王爷不幸命丧范瑶手中，七王爷一时承受不了打击，倒了下来。七王爷往生了？也差不多，半条命都没了。说起来也真可怜。哎。先前是王妃娘娘死的事，现在有白发人送黑发人。爹，你有没有查出劫囚的是谁啊？一个蒙面，一个是年轻的小伙子。我想，皇上密诏定是为此事。哦，妹妹，我还是要为那件事跟你说一声对不起。你也只是听命于七王爷，身不由己，我不怪你。那就好。我还担心啊，会破坏了我们兄妹之情。好了，我们赶快进宫吧。便进来瞧瞧，没想到你约了人了？没有，我只是想到两次跟你在这里喝酒聊天，我就叫小二多放一副杯筷。既来之则安之
，我陪你喝几杯吧。谢谢你。你要谢我什么？蒙古兵有福，蒙面结球。说是帮你，也是帮我自己。我来。我们俩之间，好像陌生了许多。见到你的书信，说你以和州置若，有白首之约，是真的吗？嗯、我原不该瞒你。我原以为她是个单纯的女孩，想不到她的心机如此之深。这是你对芷若的。我不想听你为她做任何的辩解。周公恐惧流言日，王莽谦恭下世时。不错，世界上的事情，原是极易引起误会的，日久，就能见人心。只怕，只怕你我见到人心时，都已命丧黄泉了。你把芷若当成一个十恶不赦的大魔头一样。蒙古王家做了你的对头，真是伤天弄人啊！赵姑娘，我实在不该再到这儿来，不该再和你相见。我的心已有所属，绝不应再惹你烦恼。你是个金枝玉叶。山村野妇忘记了吧？这是我要伤你的疤。就算你武功再高，一刀再精，这个疤是怎么都去不掉的。你自己手背上的伤疤也去不掉。怎么能将我心上的伤疤去掉呢？芷若。追你的未婚妻，赵无忌，你还真的去追啊！我恨你，我恨你！来，周姑娘，赵无忌，你对不起我，你对不起我。喜欢你，我爱你，我宁愿违背誓言，违背师傅，也要跟你结为连理。可是你竟然，你竟然！周主，周姑娘呢？在房间里。芷若，芷若，是我呀！芷若，周主，好像有点不对劲儿。
干嘛要寻短见？芷若，你们干嘛要救我？让我死了算了。芷若，你误会了。你跟他藕断丝连，瞒着我偷偷跟他约会，还说我误会你了。我真的没有约他相见的，我们是误打误撞碰到的。我再也不相信你说的话，再也不相信你说的话了。我跟赵敏说了我们的关系，我还表明了我的立场。但他用得着拉着你的手跟你亲亲热热的吗？哎呀！这是我亲眼看见的，你无话说吧。我，我知道你一直都惦记着他，在你的心里，我的分量就是不如赵敏，对不对？今天的事情，我真是有口难辩。你让我用行动证明我对你的真心，好吗？什么意思？我们马上回光明顶。为避免以后许多不必要的枝节发生，我们正式拜堂成亲，把我们的夫妻关系公诸于世。这是我的肺腑之言。呀！呀！呀！恭迎教主。各位弟兄，张无忌自任教主以来，对教务甚少长理，深感惭愧。所幸有杨佐使主事，明教在反元行动中大有建树，深获百姓信任，也改变了对我明教不良印象。本人在此感谢杨左使竭心尽力。再者，我这次回到光明顶总坛来有很多事情。第一，通令全国明教弟子，全力打探义父的下落。教主找到狮王了。嗯，义父随我自灵蛇岛回归中土之后，不幸于天津凤阳分坛无故失踪，我怀疑落入陈坤之手。陈坤，陈坤，陈坤还活着。我确定六大门派围攻我光明顶时，陈坤乃是炸死。杨左使，陈坤曾化名元真，隐身少林。我要你派人往少林寺密查。属下知道怎么做。另外一件事，我决定，我决定娶峨眉掌门周芷若为妻。恭喜教主教主，芷若。啊，教主。三月十五日是属下根据教主和周掌门的生辰八字所选的黄道吉日，看来有充裕的时间准备婚礼了。啊，芷若，你认为呢？你做主吧。好，杨左使，就在三月十五。嗯。这是属下拟定的宴请宾客的名单。我不想太铺张，我想就邀请峨眉和武当就行了。不行，你答应过我要把我们的婚事公诸于众，现在你……好，那就依你吧。杨左使，我不必看了，一切依你。是。哎，快看，快看！哎，想不到会发生这样的事啊！对啊。可是。他是个大魔头啊！是啊，别说、嗯。什么事啊？嗯嗯。芷若要成婚了，这是明教刚刚派人送来的请帖。哎，李俊，你这是干嘛？李俊，周芷若是峨眉派的叛徒。师父生前最憎恨的就是明教，他竟然要嫁给明教的大魔头，简直是不孝不义！给我吩咐下去，谁也不许参加周芷若的婚礼。明君，听见我的话没有
是峨眉人，就跪下，发个重誓。听着，你就说，我周芷若对天起誓，如若日后对张无忌心存爱心，或者是和他结为夫妇，我的父母在九泉之下不得安稳，我的师父灭绝师太，将变成厉鬼，让我一生日夜不得安宁。如何张无忌生下子女，男的代代为奴，女的世世为娼？说呀！我不后悔，不，我不会后悔的，我不会后悔的。芷若，芷若，你怎么了？我，我给师傅起了争执，无忌哥。你千万不能哭啊！该做的我都做了，难道你还怀疑我吗？我是真心诚意的爱你，我是真心诚意的娶你为妻，绝不会负心薄幸的。嗯、我保证会给你幸福美满的一生。教主，林教主，吾当张真人道。无忌见过师公，哎，起来，起来。见过张真人。叫我什么？太师傅。好，好，好，好，好。啊，看看我给你们送了什么贺礼啊！峨眉掌门名叫教主，门当户对，天作之合，家儿家父，实至名归。谢谢师公。<笑>无忌啊，恭喜你了。这是师傅手抄的太极拳经，是师傅的贺礼呀、啊！<笑>谢大师伯、三师伯、六叔为无忌远道而来。你的婚礼我们能不来吗？啊！<笑>无忌哥，恭喜啦！谢谢、哎。我想去跟我爹打声招呼。啊、哥哥，那……你去好了。嗯，我走了。我的外孙呢？哎呀，张亲家，你比我还早到啊！刚到，刚到啊！见过外公、舅舅啊！哈哈。无忌，我曾打了你三掌，你不记仇吧？无忌不敢。无忌啊，娶了这么好的媳妇儿，以后一定要好好的待她。啊，是的。如果无忌对你不好的话，来找外公，我给你做主。谢谢外公。无忌，你过来一下。无忌啊，怎么没看到阿离呀、啊？我被玄冥二老打伤后，疗伤期间想了很多，我也有不对的地方。怎么说都是妇女，何苦像个仇人似的？想通了，我打算接阿离回家，一切从头开始。嗯，你怎么不说话？舅舅，阿离表妹她。怎么了？他怎么了？死在灵蛇岛了。舅舅，报应啊！当我要重拾温情，做个好父亲的时候，上天却给了我应得的报应，告诉我他是怎么死的。至今我还在查明原因呢。你听着，只要你查出阿离的死因，我要你头一个告诉我。无忌知道。心情不好吗
，丁丁，有件事，爹必须慎重的告诉你。这次爹爹我能够复职，也算是老天疼爱。我要把握这次上天给我的机会。明明，爹不要求你帮我什么，只希望你不要暗中扯爹的后腿，知道吗？爹，你怎么这么说？你是我的女儿。爹清楚你心里想什么，从你的琴声里，爹肯定你割舍不下张无忌，对不对？如果你还像以前一样任性，那就别怪我，我也把丑话说在前头。明明，爹的话你听进去没有？你要知道怎么做。那就好。是我咬伤你的疤，就算你武功再高，医道再精，这个疤是怎么都去不掉的。一个是我亲爹，一个是我所爱的人。为什么要我夹在这中间？为什么要我这么为难？妹妹，妹妹，什么事啊，哥？我给你带来样东西。嗯、他要去中止入。